Hello, Sunshine Kid. How's your morning? I hope it's great, good, and fantastic. Okay, meet again with Miss Irna in PPKN subject. What's our topic today? Our topic today is talking about the balancing of the right and the obligation. Ya, jadi hari ini topik kita adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Okay, what should you do? Don't forget to watch this link and then now please take open and read your book page 48 until 49. Ya, yeah? and today Miss Irna will explain about the balancing of the rights and the obligation. Ya, yeah? after that, setelah itu kita akan membahas review yang sudah dibagikan. Okay, now open your book page 48 until 49. Please read this page. Ya, yeah? after that you can know ya yeah, the balance of the right and the obligation. Ya, yeah, setelah kalian membacanya, kalian akan tahu apa kese, apa saja keseimbangan hak dan kewajiban. Oke, okay, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Yang pertama, hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain. Yang kedua, kita memiliki hak yang sama dengan orang lain, ya. Dan yang ketiga, apabila kita menjalankan kewajiban dengan baik, kita akan menjaga hak orang lain. Sebaliknya juga begitu, ya. Apabila orang lain menjalankan kewajiban dengan baik, maka ia sudah menjaga hak kita juga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat hidup menjadi tenang dan damai. Oke, okay, anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawah ini ya Untuk bisa melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekitar kita Apabila kita sedang berada di taman dan kita melihat seseorang sedang membuang sampah sembarangan Bagaimana perasaanmu? Oke, okay, the second question Kamu ingin meminjam sebuah buku cerita di perpustakaan Buku tersebut adalah karangan dari penulis terkenal yang kamu idolakan Kamu mencari buku tersebut dan ketemu. Tetapi ketika kamu membuka buku tersebut, sampul depan dan kertas bukunya terdapat coretan. Bagaimana perasaanmu? Oke, nah sekarang kita memasuki contoh dari keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika di rumah setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kita tidak boleh iri dengan hak adik. Kakak atau abang kita jika mama dan papa juga menyayangi mereka. Yang kedua, jika kita menjaga kebersihan di taman, maka kita bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, di sekolah kita berhak meminjam buku di perpustakaan. Namun kita wajib menjaga buku tersebut agar tidak rusak. Nah, now please open and read your review. Okay kids, happy study. Don't forget to always keep your healthy and please read your review. Okay, thank you. Bye.